Olha, na sexta-feira tu não deves saber que estavas ocupada com o dança, mas tu foste tema de grande parte da primeira parte do meu programa. Porquê? Ai, foi? Foi. Porque nós resolvemos pegar uh, nesta coisa chamada body shaming, não é? Sim. E sim. nos comentários que te foram feitos uh, por algumas pessoas em relação à tua forma física e, e à etc. tua participação estrela, na dança com as estrelas, e tínhamos aqui outras pessoas vítimas do mesmo, figuras públicas que também vieram dar o seu testemunho. Como é que tu lidas com as críticas que às vezes te fazem e que, e que às vezes são tão feias? Eu não, eu não consigo encontrar outra palavra. Imagina, eu acho que... Não, eu não posso ser hipócrita, não é? Eu não uhum. posso dizer que, que sou absolutamente uh, bem resolvida e tranquila. Eu sou uma pessoa como todas as outras. Foi o que disseram as pessoas que aqui estavam. E há Dói sempre, magoa sempre. Há, há dias em que tenho uma maior capacidade de ignorar, há dias em que essa capacidade é menor, uh, mas em todos existe um alarme que toca dentro de mim de se isto acontece comigo, acontece com muito mais pessoas. E muitas vezes com pessoas que não, não têm as armas necessárias para rebater uma, um, uma crítica deste tipo, ou que não têm apoio familiar, ou que não têm estrutura para lidar com este tipo de coisas. E acima de tudo, principalmente, não só sendo mãe, todos nós temos irmãos, sobrinhos, amigos, uh, pelos quais nutrimos algum tipo de, de sentido de proteção, não é? Uhum. Uh, eu quero saber que fiz o que estava ao meu alcance para tornar o mundo um sítio mais justo e mais tolerante para os meus filhos. E para os meus netos e por aí fora. Eu não quero uh, pensar que um filho meu que passe por uma coisa destas não vai ter a capacidade de se defender e não vai ter a capacidade de, de expor este tipo de situações. Porque uh, é muito importante que quem tem o poder de falar para muitas pessoas, porque nós somos todos pessoas, eu, tu, qualquer pessoa com qualquer tipo de profissão, uh, o que acontece é que aquilo que tu fazes quando te tornas uma figura pública é mais documentado e é mais visto. Chega a mais pessoas. Chega a mais pessoas. E eu acredito que isso é, é uma arma que eu tenho a meu favor, que faz com que eu possa efetivamente falar de coisas que eu acho que são importantes e causar alguma mudança, não é? Eu ainda ontem li uma frase que para mim me faz todo o sentido, que é 7 bilhões de pessoas vivem nas suas casas, cada uma a dizer para si própria que não tem o que é necessário para mudar o mundo. Mas são 7 bilhões e se calhar se esses 7 bilhões se pronunciassem sobre alguma coisa e se aproximassem uns dos outros, percebiam que quando uma pessoa levanta uma bandeira ou levanta a voz, faz com que um assunto se torne um assunto da comunidade. Já não é um assunto meu, já não é um assunto teu. É um assunto da comunidade e é um assunto sobre o qual é necessário agir. E isto fala-se body shaming, uh, bullying racismo, qualquer tipo de discriminação, é necessário nós passarmos o exemplo de que não é aceitável, não pode acontecer e... E não se pode permitir tudo, não é? Foi uma das coisas que nós aqui falámos todas e estávamos todos de acordo que o facto de ser figura pública não dá a ninguém o direito de começar a ser mal educado, de faltar ao respeito e dizer uma série de alarvidades porque é a palavra certa, não é? Não vale a pena procurar outra. Até porque, repara, é, é, é bastante perverso esse pensamento. Tu... Tu és uma excelente comunicadora. Começa o teu trabalho, começa a ser reconhecido. Tens um programa de televisão. As pessoas conhecerem-te é consequência do teu trabalho e do teu talento. Ou seja, como é que uma coisa que é consequência do teu trabalho dá um free pass às pessoas para falarem da tua vida? Não é assim que funciona. Uhum. As pessoas conhecem-te pela profissional que tu és e, consequentemente, pela pessoa que tu te mostras através do teu trabalho. Mas não sabem o que é que se passa na tua vida. Não sabem o que é que se passa em tua casa. Ainda que saibam... O que é que lhes dá o direito de se pronunciarem sobre isso? O que é que lhes dá o direito de te atacarem gratuitamente? Uhum. Isso não existe e as pessoas têm que ter essa noção. Não é por estarmos na televisão ou por estarmos na capa de um jornal que se torna uh, permitido e quase obrigatório que ter uma opinião sobre tudo e manifestar a nossa opinião sobre tudo. Eu pedi a tua opinião? Não. A tua opinião está a ser dada de forma construtiva e educada? Não. Então eu não acho que seja é justo. E tu foste sempre assim ou a maternidade aguçou este, este teu sentido de justiça? Porque tu tens um sentido de justiça muito apurado. Sempre te, sempre te ouvi falar e percebi nas tuas palavras que tu tens um sentido de justiça apurado. Nem toda a gente tem, mas tu tens. Foste sempre assim, Carolina. Tentei sempre ser. Uhum. Claro que já falhei muitas vezes. Já me pronunciei uh, relativamente a certos assuntos com uma posição que depois percebi que se calhar uh, não era nem tudo preto nem tudo branco. Uh, já, já, me, já me questionei muitas vezes, mas acho que... Mesmo antes da maternidade sempre fui assim, tenho muitos irmãos mais novos, uh, sempre gostei de, de os defender, gosto de defender as pessoas, gosto de defender causas que acho importantes. Não sei, eu sempre tive este, este sentido quase de missão de, de resolver certas coisas que estavam, que estavam à minha volta. É, 